Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Let us answer question from one of our followers. At ito ay pinipm niya so hindi natin i-reveal kung sino ito. 1 to 4. Walang instruction. So ibig sabihin nito, isa lang, I mean isa lang ibig sabihin nito. I-factor out natin yan sila lahat. Itong si number 4, i-identify natin kung true ba or false. Let's do number 1. Paano ba ito i-factor out? Pwede man tayo mag-identify nito. Obvious man na mayroon dito ma-identify natin na anong tawag dito? Yung greatest common factor. So... Ang greatest common factor dito sa dalawa ay 3x squared. So, 3x squared, mayroon pang natirang x dito sa ating 3x cubed. Plus, si 15x squared, ang matitira na lang ay 5. By the way, para sa iba pang detalye, marami na tayong mga videos kung paano mag-cancel mag -cancel out na mga kung pariho kasi itong ginagawa natin. Itong 15x squared divided by 3x squared. Cancel na lang yan. 15 divided by 3 and that is 5. Kaya 5 na yung nandyan. Next. So this is plus x plus 5. So meron tayong common na x plus 5. Ang gagawin natin. Itong x plus 5 since pariho yan sila. Yung ating co coefficient dyan, automatic 1. So, ang ipares natin dito sa 3x squared ay 1. Sa loob ng parenthesis, i-multiply natin sa x plus 5. Yan na yung sagot dito sa number 1. Kung i-multiply natin yan, ang sagot ay ito lahat. 3x cubed plus 15x squared plus x plus 5. Next, number 2. Hanap ulit tayo ng kapariho. Dapat parihong merong M at N. So, ito yung iparis natin. Iparis natin to. Wait. I-arrange lang natin. So, we have 2MN plus 2N squared. Then, yung isa ay 3M plus 3N. Iparis lang natin. Para mas madali nating hanapan ng greatest common factor. So, ang greatest common factor dito ay 2n. So, 2n, bali, 2mn divided by 2n. Cancel natin ang 2, cancel ang n. So, m na lang ang matira. Next, si 2n squared divided by 2n. Cancel si 2. Si n squared Itong n na nasa baba, automatic meron yung 1 na exponent. So, n, 2 minus 1, equals n na lang siya or mayroong exponent na 1. Remember, kapag mag-divide kasi tayo, i-minus mo lang yung mga exponent na yan. So, ang exponent na 1, pwedeng wala rin namang exponent yan kasi automatic lang na 1 ang exponent. So, this is n lang. Next, Ang greatest common factor sa dalawa ay 3. So, therefore, this is M plus N na lang. Next, yung mismong kapariho nila. Meron silang mga common dito, M plus N. So, ang gagawin natin, 2N, ito ba? Plus 3, ito yun, sa loob ng parenthesis. Tapos yung mga kapariho natin, M plus N. Ito na yung factor out dito. Next, number 3. So, naka-arrange na to, wala ng problema. Ito yung i-group natin. Ang greatest common factor dito sa dalawa, ito ay X squared. So, we have X squared. X, sa isahin lang natin para klaro sa iba. Ang ibig sabihin nito ay X, 3 minus 2. So, 
3 minus 2 and that is 1. Kapag 1 ang exponent po, eh, ding wala na exponent na nakalagay. So, x na lang yan siya. And then, kopyahin yung plus. Next, 2x squared divided by x squared. So, ito, i-cancel mo lang. 2 na lang natira. So, this is 2. Next, i-add natin sa 3x plus 6. Itong 3x plus 6, ang ating greatest common factor dyan ay 3. Now, 3x divided by 3, cancel mo yan siya, so x na lang ang natira. Now, 6 divided by 3, and obviously that is equal to 2. So, plus 2. Meron ulit tayong common dyan. So, ang gagawin natin, we have x squared plus 3, nasa loob ng parenthesis, i-multiply natin sa x plus 2. So, ito na yung factor out dito. So, kung i-multiply natin yan, ito na yung bali sagot. So, next, dito sa number 4. True or false and why? Obviously, ang sagot dito ay false. Masasagot natin ito, ma-double check natin ito using the order of operations or kilalang PEM DAS. Unahin ang nasa loob ng parenthesis. Ang nasa loob ng parenthesis dito sa una ay yung, seven, ay yung 4 at 7. I-add natin yan and that is 11 bago yung exponent. So, 11 squared, this is obviously 121. Next, dito sa kabila, wala tayong parenthesis, so ang nandyan ay yung exponent bago tayo mag-add. Sa mga exponent, 4 squared, this is equal to 16. Then, i-add natin sa 7 squared, this is 49. 16 plus 49, this is 65. At yan ay hindi equal. So, therefore, ang sagot dito sa number 4 ay false. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. For more examples regarding sa pag-factor out, search nyo lang fact, uh, factoring trinomials or polynomials. Polynomials. Wala na lang is. Factoring polynomial tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Thank you and God bless.